Hello students, welcome to our yes classes. And as all we know that this is our TAT preparation, pre-TAT as well as other teaching exams for session 2021. And today's our topic regarding the TAT, TAT as well as other teaching exams as well as other competitive exams. So our today's topic is animals and this is our part number one regarding the environmental studies and the name of the chapter is animals. So let us start with our chapter that is animals regarding the environmental studies. So better animals. इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था एनवायरमेंटल स्टडीज से वो हमने प्लांट्स के बारे में किया था प्लांट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था और उससे रिलेटेड फिर हमने इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे या एमसीक्यू क्वेश्चंस थे नियर अबाउट हमने 30 क्वेश्चंस जो उस चैप्टर से रिलेटेड किए थे तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज योर एनिमल्स एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है आपका ये एनवायरमेंटल स्टडी से so environmental study, पहले भी मैंने आपको बताया था जब मैंने plants का chapter किया था तो environmental study जो है it is a multidisciplinary science ये जो है it is multidisciplinary science और ये comprise करती है various branches such as chemistry, physical science, life science, agriculture, health as well as sanitary engineering all these branches come under the category of environmental studies तो ये सारी चीजें जो थी वो हमने उस दिन भी पढ़ी थी तो एनवायरमेंटल स्टडी जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हैविंग 30 क्वेश्चंस इन सी टैट एज वेल एज अदर टैट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं इन एनवायरमेंटल स्टडीज में जो है वो पूछे जाते हैं नियर अबाउट 30 एज इन टैट एज वेल एज सी टैट एग्जाम्स एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सो द एनवायरमेंटल स्टडी इट इज योर एनवायरमेंटल स्टडी एंड एनवायरमेंटल स्टडी इज divided into two parts aapki environmental study jo hai ya environmental section jo hai this is the environmental section and this environmental section divides its question to two parts environmental section jo hai wo apne questions ko do parts mein divide karta hai one part is the subject content and the other part is the uh, other part is the uh, evs pedagogy so these are the two parts that comprising the environmental section. First is the subject content. This is the first part. Subject content. And the second one is EVS pedagogy. Pedagogy. So this is the second part of environmental section. First is subject content and the second one is the EVS pedagogy. Subject content consists of 15 marks and EVS pedagogy also consists of 15 marks. It also consists of 15 marks. So here students environmental section is divided into a yeah, environmental section comprising its questions into two parts. First is the subject content which comprises 15 marks and the second one is the environmental pedagogy and it also consists of 15 marks marks so this is the briefly introduction regarding the animals second one what do you mean by the term animals animals hote ke hain jaise ki humne kaha tha ki hamare ird gird hamare surrounding mein there are various plants exist in our surrounding same as in case of animals in our surrounding we find different types of the animals hamare surrounding mein bhi hamare ird gird mein different types ke animals jo hai wo paaye jate hain such as corn corn saints, such as mammals, reptiles, words, amphibians, as well as insects, and many other smaller forms. Or usse bhi kai smaller forms ke jo animals hote hain ya insects hote hain wo exist karte hain. So, we are saying that in our surrounding, in our surrounding, there are different types of the animals ranging from the mammals, reptiles, birds, amphibians, uh, insects as well as other smaller uh, forms. They exist in the form of animals. Animals may live on the land as well as fly in the air. Animals, who are on land, they fly in the air as well as they live in the water. 
तो एनिमल्स जो थे वे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के हैं कुछ जो हमारे लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं कुछ जो है दे कैन इजिली फ्लाई इन दर सम अदर लिव ऑन द वाटर कुछ जो है वो वाटर में भी लिव करते हैं बट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एज वेल एज एबिलिटी ऑफ द एनिमल्स तो कुछ हमारे लैंड पर रहते हैं वो उसकी नेचर है उसका एबिलिटी है जिस जहाँ पर वो लिव करते हैं कुछ फ्लाई करते हैं दैट मीन दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ द एनिमल्स बट सम लिव ऑन द इन द वाटर दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी एज वेल एज नेचर ऑफ द एनिमल्स तो एनिमल्स आर कैपेबल और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है एनिमल्स का दैट मीन्स एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है एनिमल्स का दैट मीन्स दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द मूवमेंट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मोमेंट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली घूम सकते हैं एनिमल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स होते हैं एनिमल्स हैव द डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट ठीक है ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स दे मे बी आई दर कार्नी बोरस ओमनी बोरस एज वेल एज हरबी बोरस तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन दर फीडिंग हैबिट्स आई दर दे आर कार्नी बोरस ओमनी बोरस एज वेल एज हरबी बोरस कार्मी बोरस होंगे तो दैट मीन्स दे ईट द फ्लैश एंड हरबी बोरस दे ओनली ईट द प्लांट्स एंड देर एज ओमनी बोरस दे ईट बोथ फ्लैश एज वेल एज द प्लांट्स एनिमल्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस देर ऑफ स्प्रिंग्स एनिमल्स दे हैव द स्पेशल कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एज वेल एज प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्शन की उनमें स्पेशल कैपेबिलिटी होती है एनिमल्स में एंड वेन दे हैव द स्पेशल कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर दैट दे प्रोड्यूज देयर ऑफ स्प्रिंग्स वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं बाय डिफरेंट मेथड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्योंकि उनमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं रिप्रोडक्शन के होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दैट दे कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग सो एनिमल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स बाई डिफरेंट मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन and different animals have specific mode of reproduction depending upon its nature or different different inke methods hote hain reproduction ke par wo depend karta hai animal ke nature ke upar ki animal ka nature jo hai wo kis tarah ka hai that means depends upon the nature of the animals they have different modes of the reproduction in animals breathing and circulatory system are differently dwell animals mein chahe wo breathing system hai ya circulatory system hai wo kya hai differently differently dwelled hai that means in animals both breathing as well as circulatory system दे आर डिफरेंटली डिवेल्प्ड वो डिफरेंटली डिफरेंटली जो होंगे वो हर एनिमल्स में क्यों होंगे डिवेल्प्ड होंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स वट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्चिवरल कॉलम वर्चिवरल कॉलम के ऊपर एनिमल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्चिवरल कॉलम वर्चिवरल column on the basis of vertebral column so classification of animals on the basis of the vertebral column kitne type ke hamare paas animals hain first is the non vertebrates vertebrates and the second one is the vertebrate so this is the first classification of the animal and this classification based upon the vertebral column vertebral column ke upar hamare paas kitne types ke jo hai wo animals hain that means on the basis of vertebral column there are two types of the animals first is the verte non vertebrate and the second one is the vertebrate animal a first hum lete hain non vertebrate animals kya hote hain jisme absence hoti hai vertebrates or backbone ki aise animals jisme totally vertebrates as well as backbone is totally absent these animals are known as non vertebrate animals ab jin animals mein vertebrates absent hote hain ya backbone absent hoti hai wo kon kon se animals hote hain such as insects mein vertebrate nahi hota hai theek hai backbone bhi nahi hoti hai second one is the crabs these animals also have uh, not uh, backbone as well as vertebrates next one is the snails starfish all these are the examples of the non vertebrates that means non vertebrates are those animals which have the absence of uh, backbone as well as vertebrates so such type of animals those which do not have vertebrate as well as backbone for example insects crabs snails and starfish all these fall under the category of non vertebrates second one is the vertebrates 
animals having vertebrate uh, as well as vertebral column as well as backbone jin animals mein vertebral column hota hai as well as backbone hota hai these animals are known as vertebrate mammals hai inme vertebral column bhi hota hai as well as backbone bhi hoti hai birds hai these animals also have vertebral column as well as backbone fish reptiles and amphibians reptiles and amphibians all these fall under the category of the vertebrates to bete yahan par aapko ek difference pata chal gaya ki vertebrates kya hote hain aur non vertebrates kya hote hain non vertebrates aapke wo hote hain aise animals jisme vertebral column nahi paya jata hai na hi unme backbone pai jati hai such type of animals are known as non vertebrates for example insects crab uh, snails starfish all these are the examples of the non vertebrates second one is the vertebrates animals having vertebral column as well as backbone these are known as the vertebrates for example mammals birds fish reptiles and amphibians amphibians they are included in the category of vertebrates second classification is animals are also classified on the basis of body temperature pehle to humne ye kaha ki animals ko hum classified kar sakte hain on the basis of vertebral column but the second classification of the animals is animals are also classified on the basis of body temperature aise animals jinka ki body temperature kaisa hota hai us bhaav par bhi hum animals ko do categories mein classify kar sakte hain first one is body temperature ke bhaav par body temperature first is homo homo means same homo eothermic animals सेकेंड वन इज होमो योथर्मिक एनिमल्स या फिर हम इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं वार्म ब्लडेड वार्म ब्लडेड एनिमल्स इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं तो ऐसे एनिमल्स जिनकी क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी बेस्ड करती है किसके ऊपर पहले तो हमने कहा कि वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर और जो हमारी क्लासिफिकेशन वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर बेस्ड करती है उसमें हमारे दो तरह के हैं वर्टिब्रेट एंड द सेकंड वन इज द नॉन वर्टिब्रेट सेकंड है एनिमल्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर और ऐसे एनिमल्स जो हमारे क्लासीफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर वो हमारे दो तरह के हैं होमो यूथर्मिक एनिमल्स या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड द सेकेंड वन इज द पोक्यो पोइकिलियोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो ये टू टाइप्स की कैटेगरीज है हमारी तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे होमोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर एबल टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऐसे एनिमल्स जिनके पास कैपेबिलिटी है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की दीज एनिमल्स आर नोन एज होमो योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स एग्जाम्पल्स आर मैमल्स एंड वर्ड्स तो इनके जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं दैट आर मैमल्स एंड वर्ड्स इनमें कॉमन एग्जाम्पल्स जो आएंगे वो आएंगे मैमल्स और वर्ड के सेकेंड जो है दैट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जैसे रेप्टाइल्स हैं फिशेज हैं एम्फीबियंस हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं ऑल दीज आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड दे आर अनेबल टू रेगुलेट देर बॉडी टेम्परेचर और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स आर मैक्सिमम तो जितने भी ये इस टाइप के एनिमल्स जो हमारे लिव करते हैं अर्थ के ऊपर दीज इंसेक्ट्स आर मैक्सिमम इनका नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा है दैट मीन्स दीज एनिमल्स आर मैक्सिमम इनका नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा है तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी टेम्परेचर वन इज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड द सेकेंड वन इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होंगे दोज एनिमल्स विच कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर देर आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड इन टू अगर हम फूड हैबिट्स के बेस के ऊपर देखें तो हम एनिमल्स को फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द एनिमल्स दैट डिपेंड्स अपॉन द फूड हैबिट्स फूड हैबिट्स के बिहार पर हम एनिमल्स को थ्री कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं वन इज द कार्निबोर्ड सेकेंड वन इज द हर्बी बोर्ड एंड द थर्ड वन इज द ओमनी बोर्ड ठीक है तो इस बिहार पर हमारे जो आपके फूड हैबिट्स हैं उन फूड हैबिट्स के यहाँ पर हमारे पास थ्री टाइप्स के एनिमल्स आते हैं नंबर वन इज कार्निबोर्स सेकंड वन इज द आर्बिबोर्स एंड द थर्ड वन इज द ओमनीबोर्स 
अब देखिए कार्नी बोर्ड्स क्या होते हैं एनिमल्स विच फीड ऑन एनदर एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं ठीक है दैट मीन्स फीड अपॉन एनदर एनिमल्स ऑफ फ्लैश दूसरे एनिमल्स की जब वो फ्लैश को ईट करते हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं कार्नी बोर्ड्स तो एनिमल्स विच फीड अपॉन एनदर एनिमल्स फ्लैश दीज आर नोन एज कार्नी बोर्ड्स एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल लॉइन टाइगर शार्क वेल ईगल वल्चर एक्सेट्रा ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्निवोर्स एनिमल्स बिकॉज दिस टाइप ऑफ द एनिमल्स फीड अपॉन एन अदर एनिमल्स फ्लैस सो दीज एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स एंड दीज हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्ब फ्रंट टीथ इनके जो होते हैं शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं कर्ब फ्रंट टीथ होती हैं ठीक है जिस जहाँ पर ये ईजिली क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को जो वो ईच कर लेते हैं and they also have strong grinding teeth और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कार्नी बोर्स एनिमल्स के जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिससे वो ग्राइंड करते हैं एंड ग्राइंडिंग टीथ इन द बैक ऑफ देर माउथ और ये ग्राइंडिंग टीथ कहाँ पर होते हैं उनके माउथ के बैक में होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा कार्नी बोर्स का ये है कि दे स्पेशली हैव शार्प पॉइंटेड एज वेल एज कर्व फ्रंट टीथ होते हैं और इनके शार्प जो होते हैं वो ग्राइंडिंग स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं दैट आर लोकेटेड इन द बैक ऑफ द माउथ सेकेंड वन इज द हर्बी बोरस एनिमल्स विच फीड अपॉन ओनली प्लांट्स जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को फीड करते हैं दोज एनिमल्स आर नोन एज हर्बी बोरस या फिर लीफी मटीरियल को वो ईट करते हैं जैसे एलिफेंट है काउ है डियर है रेबिट है ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हर्बी बोरस बिकॉज दे ओनली ईट द लीव एज वेल एज प्लांट्स हर्बी बोरस हैव शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ होते हैं इनके इनके शार्प टीथ होते हैं ठीक है फ्लैट होते हैं और ब्रॉड इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू प्लग द उनके जो शार्प फ्रंट टीथ होते हैं उन शार्प फ्रंट टीथ की है जो लीव्स होती हैं उनको इजिली वो क्या कर लेते हैं प्लग कर लेते हैं ठीक है बैक टीथ होते हैं जिससे कि वो इजिली फूड को क्या कर लेते हैं च्यू कर क्योंकि इनके जो साइड के क्या करते हैं वो फूड को च्यू कर लेते हैं चबा लेते हैं नेक्स्ट इज ओमनी बोरस है कैट है हैन है डियर है एक्सेट्रा ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ओमनी बोरस बिकॉज so this is the class the basis of food habits so there are three types of the animals on the basis of the food habits one is the carnivorous second one is the herbivorous and the third one is the omnivorous next some other types of the animals aur kon kon se alag alag category ke types ke hamare paas animals ho sakte hain number one is gnaurs theek hai to gnaurs jo hote hain these animals have long teeth gnaurs jo hain ye wo animals hote hain jinke ki kafi long teeth hote hain पेयर ऑफ लॉन्ग टीथ अब इनमें जो काफी लॉन्ग टीथ होंगे तो ये जो पेयर होता है लॉन्ग टीथ का वो किस चीज के लिए यूज होता है ये पेयर ऑफ लॉन्ग टीथ जो होता है दैट इज यूज टू गनाव द हार्ड फूड काफी हार्ड सख्त फूड को स्क्यू करने के लिए इन गनाव चीज का जो होता है वो यूज होता है तो ये स्पेशली गनाव चीज होते हैं ये ग्रॉर्स एनिमल जो होते हैं ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं दे स्पेशली बिलोंग टू द रोडेंट फैमिली ये रोडेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं रोडेंट फैमिली ऑफ द मैमल्स फॉर एग्जाम्पल रेबिट है रेबिट के आपने कई बार देखा होगा कि चीज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं शार्प होते हैं जिससे कि वो हार्ड से हार्ड मटीरियल को भी क्या कर लेते हैं उसको ईजिली च्यू कर लेते हैं तो ये स्पेशली जो होते हैं आपके ग्राउंड जो होते हैं दे बिलोंग टू द फैमिली दैट इज द रोडेंट फैमिली ऑफ द मैमल्स एग्जाम्पल रेबिट है स्क्वायर है ऑल दीज है वेरी शार्प चीज ड्यू टू कॉन्टीन्यूस ग्रोइंग चीज और जब इनमें कॉन्टीन्यूस ग्रोइंग चीज होते हैं Does not become very long in spite of continuous growth. ठीक है इस वजह से काफी लॉन्ग तो होते हैं पर इंस्पाइट ऑफ कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होने की वजह से दे डज नॉट बिकम वेरी लॉन्ग इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग कॉन्टीन्यूस ग्रोथ नेक्स्ट है स्वेलोइंग तो सम एनिमल्स डायरेक्टली टेक द फूड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपने फूड को क्या कर लेते हैं टेक ओवर कर लेते हैं दे इजली टेक देयर फूड ठीक है एंड दे डोंट फील द नीड ऑफ चुइंग एंड ग्रोइंग ठीक है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली फूड को क्या कर लेते हैं टेक टेक कर लेते हैं अपने माउथ में ले जाते हैं पर उनको कोई जरूरत ऐसी फील नहीं होती है कि जिससे कि उनको फूड को च्यू करना पड़े चबाना पड़े या ग्राइंड करना पड़े तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं स्वेलोइंग एनिमल्स द ईटिंग हैबिट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्वेलिंग और जब इस तरह की हैबिट जो होती है दैट हैबिट इज नोन एज डायरेक्ट स्वेलिंग नेक्स्ट है हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स वॉट इज द हैबिट्स या वट आर द वेरियस हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स so there are three habits of the animals land water as well as land and water the first habit is the land animals second one is the water animals and the third one is both land and water animals land animals jo hote hain land animals they reside on the land and trees land animals aise honge jo specially reside karte hain land ke upar as well as trees ke upar common examples hain mammals birds 
reptiles etc all these are the land animals second one is the water animals animals that reside in the water or water body aise animals jo water ke andar reside karte hain water body ke andar reside karte hain these animals are known as water animals common examples are fishes theek hai pani mein rehti hain insects hain crabs hain sponges hain snakes hain etc all these are the water animals third is the land and water both land and water animals which reside both in the water as well as on the land theek hai they are called as amphibians aise animals jo reside karte hain both in the water as well as on the land they are known as amphibians theek hai jo land aur water dono ke upar reside karte hain aise animals ko hum log kya kehte hain amphibians common examples hain iske frog turtles crocodile snake etc all these live both in the land as well as on the water that means they both they are reside in the water as well as on the land and common examples are uh, turtles snake frog as well as crocodile next is reproduction in animals how the animals can reproduce ability to produce young ones or the process by which the animals can produce their young ones they, that process is known as reproduction that means ability of producing young ones that process is known as reproduction ab ye reproduction ka process jo wo animals mein kis tarah se hota hai theek hai on the basis of reproduction animals are of two types agar hum reproduction ki baat karte hain to animals jo hai there are two types of the animals one is oviparous and the second one is the viviparous ab oviparous kaun se hote hain animals which lay eggs aise animals jo ki eggs ko le karte hain they are known as oviparous animals common examples are birds reptiles amphibians species etc because all these they are oviparous because they lay eggs kyunki wo eggs ko lay karte hain is wajah se ye animals jo hai wo kaun si category mein fall karte hain oviparous second one is the viviparous viviparous means animals which give birth to the young ones aise animals jo ki birth dete hain apne young ones ko they are known as viviparous for example hum log hain hum bhi kis category mein aayenge viviparous ki category mein because animals which give birth to the young ones they are known as viviparous and the common examples are mammal isme jo common example hai that is the mammal and especially there are two kinds of the fertilization in animals theek hai fertilization mein jo hai wo do types ki fertilization jo hai wo animals mein exist karti hai fertilization jo hoti hai where male and female gametes are fused to each other jahan par male aur female gametes jo hote hain wo fuse kar jate hain usko hum log kya bolte hain that process is known as fertilization but in case of animals fertilization is further of two types one is the external fertilization and the second one is the internal fertilization external fertilization aise fertilization jo ki body ke bahar exist karti hai that fertilization is known as external fertilization their fertilization of the ovum ovum is the female uh, organ and the sperm is the male organ so fertilization of the ovum and the sperm that is outside the body of the female jo ki jahan par fertilization ovum aur sperm ka to ho raha hai but that is outside the body of the female jab wo body female ki body ke bahar wo fertilization ka process hoga ovum aur sperm ka that fertilization is known as external fertilization common examples hain ke fish hai frog hai etc these are the uh, this is the external fertilization and this fertilization fertilization specially exist in fishes as well as frogs etc next is the internal fertilization in internal fertilization fertilization of the ovum and the sperm that inside the body of the female jab fertilization ovum aur sperm ka jo hai wo female ki body ke andar hota hai that fertilization is known as internal fertilization common examples hain ke reptiles hain mammals hain birds hain etc all these they fall under the category of internal fertilization because fertilization of the ovum and the sperm that occurs inside the body of the female development of embryo after fertilization jab fertilization ka process ho jata hai to us fertilization ki process ke dauran jo development hoti hai hamari embryo ki after the process of the fertilization that will occur inside the female's body kyunki jab development hogi hamari embryo ki fertilization ki process ke dauran that will occur inside the body of the female body of the animals kyunki wo jo development honi hai embryo ki after the process of the fertilization that will occur inside the body of the female female ki body ke andar 
एग्जिस्ट करेगी एंड दैट जब वो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो दैट इज नोन एज वीवी पेरस एनिमल्स क्योंकि वो वीवी पेरस एनिमल्स होंगे जहां पर फर्टिलाइजेशन जो होगी वो कहां पर होगी दैट इज इन साइड द बॉडी विल डिवेल्प आउटसाइड जैसे ही वो बॉडी के अंदर एम्प्लॉयड डिवेल्प हो जाएगा तो जैसे वो फुली मेच्योर हो जाएगा दैट आउट टू बी आउट ऑफ द बॉडी फिर वैसे वो फीमेल की बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो मोस्ट ऑफ द बीबी पेरस एनिमल्स है ममेरी ग्लैंड मैक्सिमम जो आपके बीबी पेरस एनिमल्स हैं इसमें कौन से ग्लैंड होते हैं ममेरी ग्लैंड होते हैं दैट गिव द प्रोसेस ऑफ द लेक्टेशन ठीक है ममेरी ग्लैंड होते हैं हेयर ऑन द स्किन होता है बीबी पेरस एनिमल्स में ममेरी ग्लैंड भी होंगे बॉडी के ऊपर हेयर्स भी होंगे एज वेल एज विजिबल ईयर्स भी प्रेजेंट होंगे ठीक है तो दीज आर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल एंड दैट इज वीपेरस एंड अदर एम्ब्रॉय विल डिवेल्प आउटसाइड और उसके बाद एम्ब्रॉय जो होगा दैट विल डिवेल्प द आउटसाइड तो मोस्ट ऑफ द बीबी पेरस एनिमल्स जो होते हैं मैक्सिमम जो बीबी पेरस एनिमल्स होंगे दे हैव ममेरी ग्लैंड हेयर ऑन द स्किन एज वेल एज विजिबल हेयर नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन एनिमल्स हाउ ब्रीदिंग इन एनिमल्स टेक प्लेस हर कोई सांस लेता है हम भी सांस लेते हैं एनिमल्स भी सांस लेते हैं इंसेक्ट भी सांस लेंगे ब्रीदिंग के प्रोसेस होगा इवन जो कि स्मॉल इंसेक्ट होंगे उनमें भी ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा तो एनिमल्स नीड ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को किस चीज की जरूरत होती है ऑक्सीजन की जरूरत है ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन ठीक है उनको किस चीज की जरूरत है ऑक्सीजन की जरूरत है एंड एनर्जी टू सर्वाइव तो दो चीजें जो है वो एनिमल्स को जरूर उनकी जरूरत होती है उनकी नीड होती है दैट मीन्स एनिमल्स नीड ऑक्सीजन एज वेल एज एनर्जी टू सर्वाइव ठीक है उनको एनर्जी और ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल ह्यूमन एंड टेरिटोरियल मैमल्स ठीक है ह्यूमन या फिर जो आपके टेरिटोरियल मैमल्स हैं वर्ड्स है रेप्टाइल्स है दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स हम भी किस चीज की हेल्प से ब्रीथ करते हैं लंग्स की हेल्प से टेरिटोरियल एनिमल्स हैं वो भी ये मैमल्स हैं वो भी किसकी हेल्प से ब्रीथ करेंगे लंग्स की हेल्प से वर्ड्स हैं रेप्टाइल्स हैं ऑल दीज ब्रीद विद द हेल्प ऑफ लंग फिशेज एंड एम्फीबियन जो फिशेज और एम्फीबियंस हैं दे ब्रीद विद द हेल्प ऑफ गेल्स वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ नहीं करते हैं but they breathe with the help of gills that means they have the special respiratory organ in their body and that respiratory organ is known as gills and with the help of these gills fishes as well as amphibians they can respire or they can breathe earthworm breathes with the help of moist skin aur earthworm jo hote hain wo apni moist skin ki help se jo hote hain wo breathe karte hain kyunki unki jo special capability jo unki breathe karne ki that is with the help of their moist skin वेरियस अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल्स हैं ब्रीद करते हैं थ्रू स्पेसिफिक पोर्स हैं या फिर ओपनिंग थ्रू द बॉडी सर्फेस की हेल्प से जो होते हैं वो क्या करते हैं ब्रीद करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लोकोमोशन इन एनिमल्स क्योंकि अगर एनिमल्स हैं तो वो इजली क्या करेंगे लोकोमोट भी करेंगे लोकोमोशन का प्रोसेस होगा ठीक है तो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं टू फैसिलेट द लोकोमोशन जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं लोकोमोशन के प्रोसेस को क्या करते हैं फैसिलेट करते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो एनिमल्स ट्रांसलोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रांसलोकेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसलोकेट करते हैं स्पेशली किस लिए वो ट्रांसलोकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में दैट मीन देर इज समिफिक रीजन बिहाइंड इट अगर एनिमल्स जो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करें दैट मीन्स दे ट्रांसलोकेट इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर या फिर मेज की तलाश में जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं ट्रांसलोकेट करते हैं मैमल्स यूजली मूव विद द हेल्प ऑफ लंग्स अब मैमल्स जो होते हैं वो स्पेशली कि किसकी हेल्प से मूव करेंगे ठीक है दे मूव विद द हेल्प ऑफ द लेग्स फिशेज यूज फिंस टू स्विम ठीक है फिशेज जो होती है उनको फिंस की जरूरत पड़ती है स्विम करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो जो मैमल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स फिशेज दे कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ फिंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वर्ड्स फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ फेदर्स वर्ड जो वो फेदर्स की हेल्प से जो है फ्लाई करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस रेप्टाइल्स जो होते हैं आइधर हैव लेग्स टू मूव और इट्स क्रॉल रेप्टाइल जो होते हैं आइधर उनमें या तो लेग्स होते हैं या अगर नहीं होते हैं लेग्स तो दे क्रॉल वो क्या करते हैं वो क्रॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी सर्फेस वो रेंगते हैं बॉडी सर्फेस की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो क्या करते हैं अपनी बॉडी सर्फेस की हेल्प से क्या करते हैं रेंगते हैं तो रेप्टाइल्स आइधर दे हैव लेग्स और मूव मूव और टू क्रॉल विद द हेल्प ऑफ द बॉडी सर्फेस फ्रॉक्स होते हैं इनके वेब फीट
धब्बेदार जो होते हैं उनके पंजे होते हैं जिसकी हेल्प से वो इजिली क्या करते हैं मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर प्लेस पैनग्रेन जो होते हैं वो यूज करते हैं फ्लिपर्स को टू मूव एंड इंसेक्ट्स है मैनी लेग्स टू ठीक है तो पैनग्रेन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं स्पेशल टाइप के फ्लिपर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर वेयर एज इंसेक्ट है सेवरल टाइप ऑफ द लेग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर प्लेस नेक्स्ट है वट आर द वेरियस स्पेसिफिक फीचर ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ द एनिमल्स कौन से ऐसे वेरियस टाइप के स्पेसिफिक फीचर्स हैं क्लास एनिमल्स की क्लास ऑफ एनिमल्स के क्योंकि जब एनिमल्स की हम कैटेगरी को पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स की कैटेगरी में हमारे पास स्पेशल टाइप के कुछ फीचर्स भी होंगे जो कि क्या करेंगे इन्वॉल्व uh, होंगे जिसमें स्पेशल टाइप के फीचर्स हैं तो पाइसिस है फिशिज है फर्स्ट इज द पाइसिस एंड द फिशिज फिशिज है स्केल्स ऑफ द बॉडी कई भी आपने देखा होगा कि जो फिशिज होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं स्केल्स होते हैं दैट मीन्स दे हैव इजल ईयर्स ठीक है फिशेज जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं स्केल्स होते हैं और उनके जो ईयर्स होते हैं दैट इज इनविजिबल दे हैव इनविजिबल ईयर्स एंड हैव ओनली टू चैम्बर्ड हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फिशेज हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या है स्केल्स है और ये जो होते हैं इनमें स्पेशली इनविजिबल ईयर्स होते हैं और इनकी जो हार्ट होती है दैट इज ओनली टू चैम्बर्ड टू चैम्बर्ड हार्ट होती है और उस टू चैम्बर्ड हार्ट जो होती है दैट मीन्स वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल तो फिशेज आर ओवी पेरस एनिमल्स फिशेज जो होती है वो ओवी पेरस एनिमल्स होती हैं दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द फिशेज आर ओवी पेरस एनिमल्स दे कांट गिव बर्थ टू द यंग वंस वो यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं सो फिश फिशेज एज वेल एज स्पाइसिस दे हैव स्केल्स ऑन द बॉडीज एंड दे हैव इंडिविजुअल ईयर स्पेशली दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट एंड फिशेज आर ओवी पेरस एनिमल्स एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द फिशेज आर ओवी पेरस नेक्स्ट इज द एम्फीबियंस एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं होते हैं जस्ट लाइक एज द फिशेज एंड द पाइसिस तो जैसे फिशेज और पाइसिस की बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं वैसे एम्फीबियंस की बॉडी के ऊपर स्केल्स जो है वो नहीं होते हैं बट दे प्रोजेज इनविजिबल ईयर पर इसमें इनविजिबल ईयर जो होते हैं वो होते हैं दे हैव इनविजिबल ईयर जैसे फिशेज में इनविजिबल ईयर होते हैं वैसे ही एम्फीबियंस जो हैं इनमें भी इनविजिबल ईयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बट दे प्रोजेज इनविजिबल ईयर एम्फीबियंस जो होती हैं दे हैव थ्री चैम्बर्ड देर एज फिशेज आर टू चैम्बर्ड वेयर एज एम्फीबियंस आर थ्री चैम्बर्ड एम्फीबियंस जो होते हैं वो कितने चैम्बर्ड होते हैं दे आर थ्री चैम्बर्ड थ्री चैम्बर्ड होते हैं ये ब्रीथ थ्रू द गिल्स ये भी ब्रीथ करते हैं थ्रू द गिल्स लंग्स एंड स्किन एंड एम्फीबियंस एज लाइक फिशेज ऑल्सो रिप्रोड्यूज बाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये भी जस्ट लाइक एज फिशेज दे आर प्रोड्यूसड विद द हेल्प ऑफ या रिप्रोड्यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें भी प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का बट दैट रिप्रोडक्शन इज ऑनली विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल नॉट इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ओवी पेरस एनिमल्स एग्जाम्पल है फ्रॉग है टेडपोल है एज वेल एज क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स जो होते हैं इनमें स्पेशल टाइप के स्केल्स होते हैं बॉडी में रेप्टाइल्स है स्पेशल स्केल्स ऑन द बॉडी इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं स्केल्स होते हैं दे हैव स्पेशल स्केल्स ऑन द बॉडी and they also possesses invisible ear in mein bhi invisible ear jo hote hain wo present hote hain like birds and fishes jaise birds aur fishes mein humne kya kaha ki unme invisible ears hote hain waise hi reptiles jo hai in mein bhi kya hote hain uh, invisible ears jo hote hain wo present hote hain uh, isme jo respiration ya reptiles jo hote hain wo breathe karte hain with the help of lungs reptiles breathe with the help of lungs and they are also three chambered heart in mein bhi three chambered heart hota hai just like as the amphibians जबकि फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट है एंड इट इज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ओबीपेरस मैथड ये भी ओबीपेरस मैथड की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एम्फीबियंस रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ही रेप्टाइल्स भी कौन से मैथड से रिप्रोड्यूस करते हैं ओबीपेरस मैथड से एग्जाम्पल स्नेक है लिजार्ड है टोरोटाइज है ऑल दीज आर द रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स हैं रेप्टाइल्स एच एस स्नेक हियर फ्रॉम द वाइब्रेटिंग स्नेक्स जो होते हैं इनके ईयर्स नहीं होते हैं बट दे ऑलवेज कहाँ से वो हेयर करते हैं फ्रॉम द वाइब्रेशन जो कि उनको वाइब्रेशन कहाँ से मिलती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड लैंड के सरफेस के ऊपर से जो उनको वाइब्रेशन मिलती हैं उनकी हेल्प से ये क्या करते हैं वो साउंड uh, को जो है वो हेयर करते हैं उनके ईयर्स नहीं है बट दे कैन ओनली हेयर विद द हेल्प ऑफ द वाइब्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड एंड स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स उनके कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं जब भी वो uh, वाइब्रेशंस उनको ग्राउंड से कोई वाइब्रेशंस या सरफेस ऑफ लैंड के ऊपर से कोई वाइब्रेशंस मिलती हैं तो वहां से वो जज करते हैं कि देर इज समथिंग कोई आ रहा है
तो स्नेक्स होते हैं इनके हॉलो चीज होते हैं जिनको कि क्या कहा जाता है फैंग्स कहा जाता है एंड देर आर मेनी काइंड ऑफ स्नेक्स इन अवर कंट्री हमारी कंट्री में वेरियस टाइप्स के स्नेक्स प्रेजेंट है ठीक है ओनली फोर ऑफ देम आर पॉइजनस उनमें से वेरियस टाइप्स के स्नेक्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं पर उनमें से सिर्फ फोर काइंड के स्नेक्स जो है दैट आर वेरी पॉइजनस नंबर वन इज कोबरा क्रेट सेकेंड वन इज रशल्स वाइपर एंड सॉस्केल वाइपर दीज आर द poisonous snakes out of the many types of the snakes but only these snakes are very poisonous next insects insects kabhi bhi aapne dekha hoga ki wo hamesha colony mein chalte hain colony mein chalte hain wo hamesha jhund mein chalte hain to insects always live in colony kai bar aapne cheetiyon ko dekha hoga wo hamesha ek jhund mein chalti hain to insects hote hain they always live in the colonies wo ek jhund mein rehti hain and these organisms recognize their fellow mates aur ye jo organisms hote hain wo recognize kar lete hain apne fellow mates ko and other थिंग्स मोस्टली थ्रू देर स्मेल ठीक है वो मतलब अपने मेट्स को इजिली फॉलो कर लेते हैं या अदर थिंग्स को भी वो इजिली फॉलो कर लेते हैं वो सिर्फ फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मेल एक स्पेशल टाइप का उनमें एक फीचर होता है इन इंसेक्ट्स में वो है एक स्मेल का जिसकी हेल्प से वो इजिली अपने मेट्स को भी वो क्या कर लेते हैं जस्टिफाई कर लेते हैं और अदर चीज़ों को भी वो इजिली फॉलो कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्मेल और द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्रीशन उनमें होती है या तो स्मेल का उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर उनमें क्या है एक स्पेशल टाइप की सिक्रेशन होती है दैट इज नोन एज फिरामोन्स और वो स्पेशल टाइप की सिक्रेशन क्या है फिरामोन्स और उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं थिंग्स की जस्टिफिकेशन uh, कर लेते हैं थिंग्स को जस्टिफाई कर लेते हैं या फिर अपने जो फेलोमेट्स होते हैं उनको रिकोगनाइज कर लेते हैं क्योंकि उनमें एक स्पेशल टाइप का क्या होता है एक फीचर होता है ठीक है विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर दे कैन ईजली रिकोगनाइज देयर मेट्स एज वेल एज अदर थिंग्स by these methods they can easily recognize uh, all these things and that special feature is known as that special feature is known as pheromone wo kya hai bete pheromone se is known as pheromone pheromone iski help se wo easily kya kar lete hain रिकोगनाइज कर लेते हैं अदर एनिमल्स को भी या फिर दूसरी चीजों को भी अपने फेलो मेट को भी क्या करते हैं रिकोगनाइज कर लेते हैं एग्जाम्पल है इसके आंट बीज किल वॉम्स नेक्स्ट दैट इज वर्ड्स वर्ड्स होते हैं इनकी बोट शेप्ड बॉडी बॉडी होती है दे है बोट शेप्ड बॉडी शेप्ड बॉडी होती है वर्ड्स की कभी भी आपने देखा होगा वर्ड्स की जो बॉडी होती है वो बेटे कैसी होती है बोट शेप्ड बॉडी होती है हॉलो बोन्स होते हैं इनके विंग्स होते हैं फैदर्स होते हैं विंग्स एंड फैदर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फैदर्स दे कैन इजली फ्लाई और वो फ्लाइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फैदर्स और ये बर्ड्स होते हैं दिस्ट ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज ये कहाँ पर सिट करते हैं ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ब्रांचेज ऑफ ट्रीज के ऊपर ये क्या करते हैं सिट करते हैं इट क्लॉज ठीक है आर मेड सो दैट इट हेल्प इन ग्रेस्पिंग द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज ठीक है इसकी हेल्प से वो ग्रेस कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज को बर्ड्स होते हैं दे हैव फिक्स्ड आई पोजिशन बर्ड्स की जो आई पोजिशन होती है वो क्या होती है फिक्स होती है और जब उनकी आई पोजिशन क्या होगी फिक्स होगी दे हैव फिक्स आई पोजिशन और जब बेटे इनकी आई पोजिशन जो होगी वो फिक्स होगी तो इन ऑर्डर टू सी इन डिफरेंट डायरेक्शन ठीक है जब इनकी आई पोजिशन फिक्स होगी तो उस हेल्प से वो क्या कर सकते हैं टू सी इन डिफरेंट डायरेक्शन वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं देख सकते हैं वर्ड्स को ठीक है विद द हेल्प ऑफ दिस फिक्स्ड आई पोजिशन दे कैन इजिली सी द वर्ड्स इन द डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन मूव देयर नेक इन डिफरेंट डायरेक्शन वो अपनी नेक को भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं तो अमंग ऑल द वर्ड्स आउल द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द आउल तो अमंग ऑल द वर्ड्स आउल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू रोटी कर देता है और इट रेड इट्स नेक अप टू थ्री सारी डायरेक्शन में वो इजिली देख सकते हैं नेक जो होती है इनकी उसको वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो अमंग ऑल द डिफरेंट वर्ड्स आउल हैज अ मैक्स नेक को मैक्सिमम उसको क्या कर लेता है रोटेट कर देर ओन वे मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं वो अपने नेक को वो अपने रास्ते में ही बना लेते हैं और इसमें से बुल बुलबुल जो है द वर्ड दैट यूजेज बुशेज वो ड्राइड ग्रास ठीक है बुलबुल जो होती है वो यूज करती है बुश ग्रास के होते हैं या फिर क्रोज मेक इट्स नेस्ट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वायर वायर यूज करते हैं वुड यूज करते हैं ग्रास यूज करते हैं एज वेल एज ट्विग्स एंड मेक इट्स नेस्ट हाई अपॉन द ट्रीज और जब पेड़ की 
काफी हाइट के ऊपर जो वो अपने नेस्ट को बनाते हैं नेक्स्ट है ईगल्स हैं काइट हैं वल्चर्स हैं ठीक है दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट आई साइट ईगल्स ठीक है काइट्स हैं वल्चर्स हैं इनकी जो आई साइट होती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट आई साइट अमंग द वर्ड्स जितने भी वर्ड्स हैं उन सब वर्ड्स में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आई साइट है दैट इज ऑफ द ईगल काइट्स एंड वल्चर्स एंड अदर एनिमल्स एक्सेप्ट टाइगर ठीक है टाइगर की भी काफी स्ट्रॉन्ग आई साइट होती है एंड दीज वर्ड्स है फोर टाइम्स बेटर विजन देन ह्यूमन आदमियों से इनकी जो चार गुना इनकी जो आई साइट होती है वो ज्यादा अच्छी होती है सच एज आपका ईगल है काइट है वल्चर है या फिर टाइगर्स भी हैं इनके जो आई विजन है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट आई विजन और इनका आई विजन जो है दैट इज फोर टाइम्स मच बेटर देन द ह्यूमन एंड इग्रेट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज द इग्रेट वर्ड इग्रेट वर्ड सिट्स ऑन द बॉडी ऑफ द कैटल ये इग्रेट वर्ड जो होता है वो स्पेशली ट्रीज ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज के ऊपर नहीं बैठता है बट इट सिट्स ऑन द बॉडी ऑफ द कैटल ये दूसरे कैटल की बॉडी के ऊपर बैठता है बॉडी ऑफ कैटल सच काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बॉटिक रिलेशन तो ऐसे वर्ड सच एज इग्रेट वर्ड जो है दैट सिट्स ऑन द बॉडी ऑफ द एनदर कैटल तो सच काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिम्बॉटिक रिलेशन ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है बेटे सिम्बॉटिक रिलेशन सिम्बॉटिक रिलेशन वेयर द इग्रेट वर्ड इट्स ऑन द बॉडी ऑफ द एनदर कैटल एंड सच काइंड ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज द सिम्बॉटिक रिलेशन वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली बेनिफिटेड जहां पर म्यूचुअली दोनों के दोनों एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेनिफिटेड होते हैं जो सिट कर रहा है वो भी बेनिफिटेड है और जिसके ऊपर वो सिट कर रहा है वो भी बेनिफिटेड है नेक्स्ट इज मैमल्स तो दीज एनिमल्स हैव हेयर ऑन द बॉडी सरफेस मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर होता है ठीक है दीज एनिमल्स हैव हेयर ऑन द बॉडी सरफेस ममेरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं विजुअल ईयर प्रेजेंट होते हैं ब्रीद करते हैं थ्रू द लंग्स एंड दे पोजेज फोर्स चैम्बर्ड हार तो मैमल्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं दैट मीन्स दे हैव ममेरी ग्लैंड ममेरी ग्लैंड विजुअल ईयर्स दिखाई देते हैं इनके जो ईयर्स होते हैं विजुअल ईयर्स हैं ब्रीद करते हैं थ्रू द लंग्स दे ब्रीद विद द हेल्प ऑफ लंग्स ब्रीद थ्रू लंग्स और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स फोर चैम्बर्ड हार्ट दिस क्लास ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूज बाई बेबी पेरस मैथड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस क्लास का यह है कि इसके मैमल्स के अंदर जितने भी हमारे एनिमल्स आते हैं they reproduce with the help of vivivirus methods of reproduction that means uh, fertilization of the sperm and the ovum that is inside the body of the female so this uh, class of animals reproduced by the viviparous method of reproduction common examples are elephant fox lion and human some unique features of the specific mammals ab kuch important specific features hai hamare mammals ke wo kya kya hai is the tiger jo hai has a great sense of sight sabse zyada important ग्रेट सेंस ऑफ साइट जो है वो टाइगर की है इट कैन सी सिक्स टाइम्स मच बेटर दैन द ह्यूमन वो आदमियों से छह गुना ज्यादा मच बेटर जो है वो देख सकता है इवन एट द टाइम ऑफ नाइट ठीक है रात के समय में भी वो सिक्स टाइम्स मच बेटर जो है वो सी कर सकता है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन टाइगर कैन मूव इट्स ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन टाइगर जो है वो अपने ईयर को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है टू कैच इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ साउंड चाहे जितनी कम आवाज वहां से आ रही हो ठीक है उस आवाज को भी वो क्या कर लेता है फॉलो कर लेता है ठीक है टाइगर्स आर एबल टू मेक आउट डिफरेंसेस बिटवीन माइनर साउंड तो इस वजह से टाइगर जो था वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है कि माइनर साउंड कैसे होते हैं और मेजर साउंड कैसे होते हैं टाइगर मेक डिफरेंट साउंड ठीक है टाइगर मेक डिफरेंट साउंड ऑफ द डिफरेंट पर्पजेज टाइगर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड बनाते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए तो इट कैन रोअर और स्नॉल ठीक है वो रोर भी करते हैं स्नॉल भी करते हैं अगर वो रोर करता है दैट मीन्स That can hear up to थ्री किलोमीटर अवे ठीक है तीन किलोमीटर दूर तक भी वो उसकी आवाज जा सकती है ईस्ट टाइगर है इट्स ओन एरिया हर एक टाइगर का अपना एक एरिया होता है अपना एक क्षेत्र होता है एरिया होता है एंड दे मार्क देयर एरिया बाई यूरिन और वो अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं दे कैन मार्क देयर एरिया देयर एरिया विद द हेल्प ऑफ यूरिन
एलिफेंट जो है उसकी जो रेगुलर डाइट है वो कितना खाता है एनिमल एलिफेंट हैज अ रेगुलर डाइट ऑफ हंड्रेड के जी ग्रीन लीफ मटीरियल इसकी डेली कितनी डाइट है ग्रीन लिफी मटीरियल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो एक एलिफेंट है उसकी जो रेगुलर डाइट है पर डे के हिसाब से कितनी है दैट मीन्स एलिफेंट हैज अ रेगुलर डाइट ऑफ हंड्रेड के जी ऑफ ग्रीन लिफी मटीरियल पर डे के साथ This is the diet of the elephant. Elephant loves its जो uh, elephants होते हैं that means they love to play with mud as well as well as water. They can easily uh, play with the mud as well as water, or they easily loves uh, to play with the mud and the water. And it uses its ear as fan to cool. ठीक है वो अपने ears का use करते हैं to fan as a cool. And baby elephant is approximately 90 kg at the time of birth. ठीक है और जो एलिफेंट बेबी होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90 के जी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बर्थ इन द हर्ड ऑफ एलिमेंट ओल्डेस्ट एलिफेंट इज द लीडर अगर हम एलिफेंटों के झुंड में हाथियों के झुंड में देखें तो सबसे जो बुजुर्ग एलिफेंट होता है दैट इज द लीडर वो क्या माना जाता है लीडर माना जाता है अ हर्ड में भी अब हर्ड जो है दैट मे बी टेन टू ट्वेल्व फीमेल्स एलिफेंट एक हर्ड में कितनी फीमेल्स होती हैं दैट इज नियर अबाउट टेन टू ट्वेल्व फीमेल एलिफेंट होते हैं टेन टू ट्वेल्व फीमेल एलिफेंट इन द हर्ड देर आर नियर अबाउट टेन टू ट्वेल्व फीमेल एलिफेंट एंड यंग वन इन हर्ड मेल एलिफेंट इज नॉट प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका इन हर्ड फीमेल जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज नियर अबाउट टेन टू ट्वेल्व फीमेल्स प्रेजेंट होते हैं इवन यंग्स जो होते हैं यंग वन जो तो वो भी प्रेजेंट होते हैं बट इन द हर्ड मेल एलिफेंट इज नॉट प्रेजेंट वहाँ मेल एलिफेंट जो था वो प्रेजेंट नहीं होता है इट लिव द हर्ड आफ्टर अटेनिंग एज वो एक समय के बाद वो उस हर्ड को लेफ्ट कर देता है और दैट टाइम पीरियड इज नियर अबाउट फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स के बाद जो मेल एलिफेंट होता है वो उस हर्ड को क्या करता है लेफ्ट कर देता है एंड मूव अलेर और वो उसके बाद फिर वो अकेला जो था वो मूव करना शुरू कर देता है एंड एलिफेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो एलिफेंट जो है एलिफेंट स्लीप नियर अबाउट थ्री टू फोर आवर्स वो पूरे दिन में नियर अबाउट थ्री टू आवर्स थ्री टू फोर आवर्स ही स्लीप करता है तीन से चार घंटे की ही नींद लेता है डॉल्फिन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू मेक डिफरेंट साउंड ठीक है डॉल्फिन जो है इसके पास कैपेबिलिटी है डॉल्फिन इट हैज द कैपेबिलिटी टू मेक डिफरेंट साउंड टू कम्युनिकेट इन वाटर वाटर में कम्युनिकेट करने के लिए डॉल्फिन जो है उसके पास स्पेशल एक कैपेबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को निकालने की वेल एंड डॉल्फिन लोकेट दर फूड विद द हेल्प ऑफ ईगो ठीक है वेल और डॉल्फिन जो थे वो अपने फूड को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईगो इस ईगो की हेल्प से जो डॉल्फिन होते हैं या फिर जो आपके वेल होते हैं वो अपने फूड को क्या कर लेते हैं लोकेट कर लेते हैं और फिर शार्क हैज अ स्ट्रॉगेस्ट सेंस ऑफ स्मेल और शार्क जो होती है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉगेस्ट क्या होती है सेंस होती है स्मेल करने की ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग ह्यूमन अमंग ऑल द ऑर्गेनिज सबसे ज्यादा जो इसमें सेंस है वो है स्मेल करने की शार्क में ठीक है तो वो स्मेल किस चीज को करती है ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के नॉट सी एज मेनी एज कलर वी कैन ठीक है एनिमल्स होते कलर को सी नहीं कर पाते हैं जितने की हम देख पाते हैं अब हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कलर्स को जो है वो देख पाते हैं बट जो एनिमल्स है इनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती ज्यादा से ज्यादा कलर्स को सी करने की एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स जो एनिमल्स डे टाइम में अवेक होते हैं जागते हैं वो कुछ कलर्स को जो वो सी कर पाते हैं बट एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट पर कुछ एनिमल्स जो रात के समय जागते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर जज कर पाते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर को ही वो जस्टिफाई कर पाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनिमल हजबेंड्री वट यू मीन बाई एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स जहां पर एनिमल्स को ब्रीड किया जाता है और उन एनिमल्स की केयरिंग की जाती है सो इट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ दो एनिमल्स विच आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट और ये स्पेशली एक ऐसी मैनेजमेंट है जहां पर ये उन एनिमल्स की एक स्पेशल मैनेजमेंट है जो कि एनिमल्स कमर्शियली हमारे लिए क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये वो ब्रांच है साइंस की एनिमल हजबेंड्री दैट इज ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द दोज एनिमल्स विच आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन बींग्स एनिमल्स गिव मैनी यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन अब ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट वो ह्यूमन बींग्स को देते हैं वन इज द काउ काउ से क्या मिलता है मिल्क एंड मीट बफल्लो मिल्क एंड मीट 
goat milk meat and wool sheep meat and wool honey honey bee honey lac insect lac silk worm silk fiber hen chicken egg meat snake leather rabbit meat and fur तो यहाँ पर देखें आपकी एनिमल हजबेंड्री का मतलब क्या होगा बेटे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द एनिमल्स एंड इट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ दोज एनिमल्स विच आर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन मैनकाइंड ठीक है एनिमल्स कैन गिव अस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन नेक्स्ट इज बी कीपिंग हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर सबसे ज्यादा अगर हनी बीज अट्रैक्ट होती है दैट इज फॉर द लीची फ्लावर हनी बीज लेर देर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर हनी बीज जो थे वो अपने एग्स को जो ले करती हैं यहाँ बीज लेर देर एग्स दट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर तो इट इज द बेस्ट टाइम ऑफ स्टार्ट बी कीपिंग ठीक है तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है हमारा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अगर आपने स्टार्ट करना है बी कीपिंग को इन द तो उसके लिए दैट इज द बेस्ट टाइम सो इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार बिहार के स्टेट में जो अगर हमारा बेस्ट मेथड है बी कीपिंग को स्टार्ट करना दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन ठीक है हमें पता है कि हर एक बी हाइव में क्या होते हैं क्वीन होती है वर्कर होते हैं और ड्रोन होते हैं तो एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन हर एक बी हाइव में जो है वो एक क्वीन होता है एवरी बी हाइव As queen, और ये queen क्या करती है Lay eggs, lay eggs. So most of the bee in the hive are वर्कर Maximum bees जो होंगी हाइव में हमारी वो क्या होती हैं वर्कर्स होती हैं बीज देर आर ऑल्सो फ्यू ठीक है ठीक है तो मैक्सिमम जो होते हैं वो वर्कर ही होते हैं एक क्वीन होता है जो कि क्या करता है एग्स को ले करता है बीज देर आर ऑल्सो फ्यू मेल्स उसमें कुछ जो होते हैं वो मेल्स भी होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट the chapter that is from the environmental studies and the name of the chapter is animals isse pehle jo and this is our part number 1 aaj humne chapter detail mein pad liya hai iske baad hum isse related jo important mcqs honge ya objective questions honge wo hum apne next live video lecture mein jo wo discuss karenge to so animals ke bare mein humne detail mein aaj pad liya hai ki animals hote kya hain hamari surrounding mein kaun kaun se animals paaye jate hain un animals ke different different habitats kya hain एनिमल्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स में ब्रीदिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम जो हैं दैट आर डिफरेंटली डिवेल्प होते हैं क्लासिफिकेशन हमारी क्या है एनिमल्स की अगर हम प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम के ऊपर देखें तो हमारे पास टू टाइप्स के एनिमल्स हैं नॉन वर्टिब्रेट एज वेल एज वर्टिब्रेट एंड एनिमल्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर के ऊपर देखें तो वार्म ब्लडेड एज वेल एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस अगर हम फूड हैबिट्स के ऊपर देखें तो एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू कार्निबोरस कार्निबोरस होते हैं Herbivores होते होते हैं, हैं? हैं? हैं कौन फीड बोथ ऑन द फ्लैश एज वेल एज ऑन द प्लांट दीज एनिमल्स आर नोन एज कार्निबोरस एनिमल्स एंड कॉमन एग्जाम्पल्स आर लॉइन टाइगर वल्चर वेल ईगल एक्सेट्रा ऑल दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्निबोरस herbivores those animals which feed only on the plants as well as leafy material common examples are elephant cow rabbit deer all these are the examples of herbivores next is omnivores animals which feed on both the plants as well as the animals they are known as omnivores examples are dog cat hen deer etc some other types of the animals there are two types of the animals theek hai gnaurs those animals which have long teeth padha humne swelling कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको डायरेक्टली वो क्या कर लेते हैं के कर लेते हैं देयर फूड उनको किन किसी भी तरह के चीज की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर चुइंग एज वेल एज ग्रोइंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स हैं तो थ्री टाइप्स के हैबिट्स हैं लैंड वाटर एंड बोथ लैंड एंड वाटर लैंड वो है जो एनिमल्स हमारे डिसाइड करते हैं ऑन द लैंड ठीक है या फिर ट्रीज के ऊपर वाटर दो एनिमल्स विच रिसाइड इन द वाटर और द वाटर बॉडी लैंड एंड वाटर था एनिमल्स विच रिसाइड बोथ इन द both in the land as well as water as well as water so this is the habitat of animal next reproduction in animals there are two types of the reproduction take on the basis of reproduction animals are two types one is the oviparous and the second one is the viviparous 
there are two types of the animals oviparous animals which lay eggs these are known as oviparous jo eggs ko lay karte hain those animals which lay eggs example birds reptiles amphibians fishes etc these are oviparous viviparous animals which give birth to the young ones birth to young ones they are known as viviparous there are two types of the fertilization external fertilization and internal fertilization external fertilization fertilization of the ovum and the sperm that is outside the body of the female whereas internal fertilization that is the fertilization of the ovum and the sperm that is inside the body of the female and the common examples are reptiles mammals and birds next is breathing in animals so animals need oxygen as well as energy to their survival and human and territorial animals birds reptiles they breathe with the help of lungs whereas fishes and amphibians they breathe with the help of gills whereas humans and territorial animals they breathe with the help of lungs fishes and amphibians they breathe with the help of Yes. locomotion in animals different animals have different different structures to facilitate the locomotion animals translocate from one place to another place in search of safety shelter as well as meat specific features the of specific class of uh, animals ke to usme pisces fishes humne bola ki inki body ke upar special type ke scales hote hain they have invisible ears and have two chambered heart and fishes are oviparous animals and the common examples are most of the fishes next is amphibians they do not have scales in the bodies just like as the fishes but they possess the invisible ears and amphibians have three chambered heart and they breathe with the help of the gills lungs and the skin gills lungs and skin amphibians रेप्टाइल जो थे इनकी बॉडी के ऊपर भी स्केल्स होते हैं दे आल्सो पोजेस इनविजिबल ईयर्स ठीक है तो ये सारा बेटे हमने डिटेल में आज पढ़ लिया है एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ द स्नेक्स इन अवर कंट्री बट ओनली फोर टाइप ऑफ द स्नेक्स आर द पॉइजनस नंबर 1 इज द कोबरा क्रेट और रशल स्वाइपर वन इज द कोबरा क्रेट सेकंड वन इज द रशल स्वाइपर एंड द थर्ड वन इज द सॉ स्केल वाइपर इंसेक्ट्स हैं इंसेक्ट्स में भी हमने पढ़ दिया कि इंसेक्ट्स जो हैं दे ऑलवेज लिव इन द कॉलोनीज वर्ड्स दे हैव बोट शेप बॉडी होलो वॉन्स हैं एंड विंग्स फेदर्स टू हेल्प इन द फ्लाइंग डिफरेंट वर्ड्स होते हैं दे मेक द नेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं वो कैसे कैसे अपने नेस्ट को जो वो बनाते हैं ठीक है किस तरह से वो बेनिफिटेड होते हैं मैमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं हेयर होते हैं ऑन एंड मेमेरी ग्लैंड विजिबल ईयर्स हैं एंड दे आर फोर चैम्बर्ड हार्ट एंड दे ब्रीज विद द हेल्प ऑफ लंग्स तो ये क्लास जो थी मैमल्स की थी ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स स्पेसिफिक मैमल्स के हमने पढ़े जिसमें टाइगर का भी एलिफेंट का भी डॉल्फिन एज वेल एज एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज ह्यूमन बीइंग्स बट जो एनिमल्स दिन के समय जागते हैं वो कुछ ना कुछ कलर्स को जस्टिफाई कर लेते हैं पर जो एनिमल्स अवे करते हैं एट द नाइट टाइम दे कैन ओनली सी ब्लैक एंड वाइट कलर नेक्स्ट वट इज द एनिमल हजबेंड्री इट इज द साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द एनिमल्स एंड इट इज बेसिकली management of those animals which are commercially important for the human beings and animals can give many useful products for the humans such as cow give milk meat buffalo milk and meat goat milk meat wool sheep meat and wool honey bees honey uh, lac lac insect hai silk worm silk fibers and chicken hai uh, egg and meat hai so there are so many types of the animals which are commercially important for the human beings next bee keeping is so honey bees are attracted to, mostly to the lychee flower and honey bees lay their eggs from october to december so it is the best time to start bee keeping in the state of bihar and every beehive as all we know that the one queen that lay eggs most of the bees in the hive are workers and there is only some few males are present in the beehive so this is all about this chapter that is animals and the chapter is from the environmental studies तो बेटे अब हम कल के नेक्स्ट लाइव वीडियो लेक्चर में जो है इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे 
तो उसके बावजूद अगर आपके बीच में कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जो वो कमेंट लिख सकते हैं ताकि हम उनको कमेंट्स के थ्रू ही उन प्रॉब्लम्स को जो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और चैनल को बेटे शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें